that I'm a believer. И вот, я вижу, что я верующий. I found that I believe in every word of the Bible. Вижу, что верю каждому слову, написанному в Библии. First, I believed in the Hebrew Scripture to be true. Во-первых, я поверил, что все еврейские писания это правда. Even though it's not logical. Хотя они не логичные были. Come on, evolution. Что эволюция это ну? No. And the parting of the Red Sea. Разделение Красного моря. I even believed that Methuselah, you know, the old people from Genesis chapter five. Я даже поверил that live 969 years. Да, из бытия пятой главы, которые жили 800 лет, 900 лет. Наконец-то я поверил, что они так долго жили на самом деле. Это не что человек живет тысячи лет. Но сказано в слове, значит это правда. И I thought I'm not Jewish anymore. Why? Because I was taught that a Jew that believes in Jesus he's not Jewish. He becomes a Christian. This is what they taught me. And this is also what the good people in the church taught. So here I was a new creation. Right? And I was happy. I found a way out. Yes. I may be I would like to say no it was a struggle of my heart. Возможно, я бы хотел сказать, да, это была борьба в моем сердце. Yeshua in the, in the heritage of my nation. Ишуа или наследие моего народа. And I chose Yeshua. Или я потом избрал Ишуа. But that was not the truth. Но это неправда, так со мной не было. I was happy to get rid of all this Jewish stuff. Я был счастлив избавиться от всех этих еврейских штучек. Good. Finished with anti-Semitism. Наконец-то никакого антисемитизма. Finished with the Arabs and the wars. Никаких арабов, никакой войны. A new creation. Я новое творение. That's it. Вот и все. I went around telling people I was Jewish and now I'm Christian. Я такие людям рассказывал. Я был евреем, а теперь я христианин. I even at some point had a big wooden cross. Даже в один момент я носил большой деревянный крест. So if anyone has doubt and think I'm Jewish, I'm Christian. Если даже какое-то возникнут сомнения, вопросы, являешься ли ты евреем, я говорю, это нет, я христианин. Yeah, I love the Lord very much. Да, я любил Господа очень сильно. I remember even one time. Даже помню однажды. We were standing outside of the church, having coffee and biscuits. За за церковью возле здания церкви там пили кофе. An old woman came. И подошла пожилая женщина. Встряла в разговор, слушает нас. И Набил стоял рядом со мной. И она говорит, знаешь, Ювал, ты все еще еврей. And Nabil looked at her and he said, "That's not nice to say that." Посмотрел на нее, говорит, это не неприятно, это не. He is Christian. I know him. Это не культурно так говорить. Он христианин. Я его знаю. She said, "I'm sorry, I don't have time." Она говорит, извините, у меня нет времени. You you don't understand this. Но вы не понимаете меня. And she went. He said, "Maybe another time I'll come." She was a visitor. Ну, может быть, другой раз подойдет. Она была гостью просто. So I became a Gentile. Поэтому я стал язычником. For a while, некоторое время, I could see my nation from the outside. Некоторое время я смотрел на свой народ снаружи где-то там. Nobody could tell me anything else. Никто больше ничего мне не говорил. And you see, this is very typical to Jews. И вы знаете, что это очень типично для евреев. Jews that come to faith in a church. Евреи, которые приходят к вере в Иисуса в церкви. Believe that. Верят этому. But it's a lie. Но это ложь. When when I came back to Israel, когда я приехал снова в Израиль, and my father found out, мой отец узнал, and he said, "Tell me what happened to you." Спросил, а ну расскажи, что там с тобой произошло. And I told him I believe in Yeshua. Я сказал ему, я поверил в Иисуса. At that time, I already knew the words in Hebrew. В то время я уже знал слова на иврите. Because somebody brought me to Cyprus a Bible in Hebrew. Потому что кто-то уже привел мне Библию на 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 иврите, привез мне на Кипр. The first time I read the New Covenant in Hebrew. Первый раз я вообще читал Новый Завет на иврите. I opened the book. Я открыл книгу. 
And I started reading. Начал читать. And I just sat on the floor. Я просто сел на пол там, где я стоял. In the middle of a parking lot. Именно там на парковочной стоянке я сел, сел на на цем, ну, на асфальт. I couldn't stop. Я не мог остановиться. Because until then it was Jesus. Потому что до того момента был Иисус. He suddenly he became Yeshua. Внезапно стал Иешуа. Suddenly all those words in Hebrew it was amazing. Эти слова на иврите я вижу. But I tell my father what happened. Я рассказал отцу, что произошло. And he got very angry. И он очень разозлился. He said, "This is against everything that I believe in." Он говорит, это идет против всего того, во что я верю. I do not want you to talk about this anymore. Я не хочу больше, чтобы ты об этом говорил. Because you see, in his eyes, и в его понимании, I also crossed camps. I moved to another camp. Я тоже стал перебежчиком из одного лагеря в другой лагерь. I moved from the camp of the Jewish people to the camp of the others, the non-Jewish. And you remember why? Why do you think Israel was built? Why was it created? Again. Why do you think Israel was established, created? It was to protect the Jewish people. Against who? Против кого? Not against the Muslims. Не против мусульман. We came inside to live with the Muslims. Мы приехали жили с мусульманами. It was to protect us from the Christians. Нас просто защитить нас от христиан. And in my father's eyes, в глазах моего отца, the Christians kill his family. Христиане убили его семью. The Christians kill his mother. Христиане убили его мать. And it just connected to him together with crusaders, inquisition. Все для него это было инквизиция, крестоносцы. And even with the persecution of the UN and the media against Israel. И даже ООН и медиа то, что говорят об Израиле, тоже гонение. This is all one thing. И все это вместе соединить. Of Christians. Все это от христиан исходит. And I decided to cross camp. Решил пересечь границу, перейти в другой лагерь. Вот что он думал. And you see, this is very important for you. И это очень важно для вас. Even though I know you're messianic Хотя and you have your identity in place. Хотя я знаю, что вы мессианские. Maybe not. Может, мы вас вы правильно себя понимаете, а может неправильно. Because I had a struggle for identity. Потому что у меня была эта борьба самоопределения. Я не понимал, кто я. And this is all because of the lie. И все это из лжи. What I call the lie of Acts, the book of Acts, chapter 51. Я называю это ложь книги Деяний, 51 главы. There's no 51 chapters in the book of Acts. Книги Деяний нет 51 главы. But if we keep writing, но если мы продолжим писать, дописывать, the Acts of the Apostles, Деяния апостолов, then it's the history of the church. Тогда это история церкви. And we reach to about 51 today. И мы, может быть, дойдем до 51 главы сейчас. And in Acts chapter 15, в Деянии 15 главе, there's another lie. Есть еще одна ложь. Remember the lie? Помните эту ложь? The lie says. Ложь говорит. Some brothers. Некоторые братья. Went and told the Gentiles. Пошли и сказали язычникам. You cannot follow Jesus. Вы не можете следовать за Иисусом. Unless you're Jewish. Если вы не еврей. You must first become Jewish. Сначала нужно стать евреем. Then you should follow and observe a Jewish way of life. Потом должны быть исполнять еврейский образ жизни и только потом. Only then you can follow the Lord. После этого можете следовать за Господом. He's the king of the Jews, right? He's the king of the Jews. Он же ведь еврейский царь. So you must be Jewish. Поэтому вы тоже должны быть евреями. And Shaul. И Шаул сказал, это неправильно, это неправда. И была большая встреча. Собор. Собрание всех церковных лидеров. Все они были евреями. И они это серьезно обсудили. И они постановили. Нет. You do not have to become Jewish in order to follow Jesus. Становиться время, чтобы следовать за Иисусом. Said yes, you need to follow this and that. Да, нужно следовать этим правилам, этим правилам. Obviously, you follow the Ten Commandments. Конечно же, исполнять десять заповедей. What do you mean? You can start killing people. 
Что же, вы же не можете начать убивать людей. Начать не почитать no. родителей. Нет. Obviously, of course you keep the Ten Commandments. In the way Yeshua said, it's even more heavy. Don't even say a bad word. Do not murder. You heard it said, do not covet. Don't look at women. Don't look at women. That was Yeshua. And, um, and then, Basically what they said in this council in Jerusalem is that they say to your ancestors они сказали, что вашим предкам to your fathers вашим отцам they say welcome они сказали the Jewish church in Jerusalem приветствуйте said welcome еврейская церковь as you are в Иерусалиме сказала приветствуйте как the Lord likes your being Ukrainian Принимай, uh, мы принимаем вас такими, какими мы вы есть, украинцы. Приходите такие, какие вы есть, в Царство Божие. That's Acts 15. Это Деяние 15. There was a lie from the devil, и была ложь от дьявола, to keep you away from the gospel. Пытая, пытавшаяся вас удержать от, Иван, от Евангелия. It says, Допустим, Евангелие вы проповедуете. If, if Jesus, если вы поверите в Иисуса, вы больше не можете быть украинцем. Этого не может быть. Это противоречит Библии. Потому что Библия говорит о почитании родителей и о верности and keeping the covenant. So you cannot betray your nation for the gospel. The opposite. You become a believer. You become more patriot. You become more honoring your tradition. That's the biblical way. And now the lie has turned. The first lie the devil tried was you cannot follow Jesus if you're not Jewish. Now the lie has reversed. You see from Acts 15 Acts 51 Now the lie says you cannot follow Jesus if you're Jewish. A lie. And we have a calling from God to break it. If this will be the one thing you do in your life, like a broken record, saying to everyone you know, и говорить кому, всякому, всякому человеку, которого встречаете, кого знаете, faith, что еврей, которого верует, он остается евреем. Еврей, верящий в Ишуа, еврей. Reverse, Это все наоборот. Как разбить эту ложь, разрушить ложь. Потому что эта ложь отделяет Ишуа от нашего народа, наш народ от Ишуа. Если бы я поверила в эту ложь, и если добрые люди в церкви поверили в эту ложь, и мы все еще любим Господа. Поэтому вы видите, что это очень сложно. И очень сложно это объяснить. Word Christian for many people is holy. Для многих людей слово христианин — святое слово. Верующие из Китая жизнь свою отдают за то, чтобы назвать себя христианином. Потому что вы не хотите быть христианином, потому что вы еврей. Видите, что это не очень легко. Но мы должны встать и проповедовать и объяснить, и молиться, serve, запретить, и служить, people, и благословлять людей, и them, и сказать им, послушайте, они евреи, half -half. они не 50 на 50, половина на половину, они евреи, 
in Yeshua, которые поверили в Ишуа. I don't even have peace with the term messianic Jews. У меня даже нет такого мира no. называть их и мессианские евреи. Jews. Евреи. Jews. Simply. Евреи. Просто евреи. I may don't don't say to anyone what I tell you now. Как они говорите никому то, что я вам сейчас говорю. I even think that the ones that do not believe in Yeshua. Again. Я даже, Jews that do not believe in Yeshua, я также думаю, что те евреи, которые не верят в Ишуа, really они не настоящие евреи. Только никому этого не говорите. Yeah. Ник Ник никому не говорите, хорошо. Secret. Это секрет. Okay, so now, well, поэтому сейчас slowly, slowly, I мед... came to understand, медленно мы под... я подошел как бы, к такому пониманию, that I'm still Jewish. Я все еще еврей. Nobody taught me anything. Ник никто меня ничему не учил. I came to Cyprus to this uh, school that you know. Gateways Beyond я International. Приехал на эту школу на yeah. Кипре, которая называется Gateways Beyond International. Yeah, you can find us on www.gatewaysbeyond.org. Вы даже можете нас найти на сайте www.gatewaysbeyond.org. And I, I, they saved my life over there. Yeah. <laughs> I'm, it's such a good place. Send all your children there. It's wonderful. And I also found my wife over there. Valerie, my dear wife. Valerie. And um, I slowly, slowly came to understand that I'm still Jewish. Nobody pressed on me. Никто на меня не давил. Slowly, slowly, постепенно, Spirit, постепенно, Духом Святым, это пришло ко мне. Я перестал есть свинину. Well, I, at least I pork. По крайней мере, я перестал покупать свинину. The, the diet for me is less Каш, than кошерная диета менее важна для меня, чем less important than love your Brother, as you love yourself. This is more это important. менее важно для меня, чем люби брата как самого себя. So I'm not strictly Поэтому я не очень строго отношусь with you к тому, кушать с вами. And you say, Eat this, it's и, good. Вы, и вы говорите, кушай это, это хорошо. Say, no, no, я скажу, нет, pork. нет, нет, это свинина. I'm not like this. Нет, я не такой. I will not buy pork. Я не покупаю свинину. I will rather buy lamb. Я лучше куплю баранину. It's also much tastier. И она же намного вкуснее тоже. Yeah, Попытайтесь баранину купить. Yeah. Лучше, and, чем um, свинина. But I became Jewish again. И я снова стал евреем. Even more Jewish than before. Даже большим евреем, чем раньше. Because of Yeshua, Благодаря Иешуа я начал серьезно взвешивать и относиться к and своему I'm, еврейству. I'm still doing that. И я все еще это делаю. Я не думаю, что я достиг конца, то есть как я себя исследую, себя изучаю. But, um, I found my wife in gateways. В Гейтвейс я нашел свою жену. <laughs> yeah, I'll take this two minutes and I'll tell you a funny story. Две минуты и расскажу еще How did смешную see историю. Her the как, а, как я увидел ее первый раз? Nabil and I are going up the mountain to see the snow in Cyprus. А, мы с Набилом едем в горы, чтобы посмотреть на снежные горы на On Кипре. Back, на пути домой. We stop at the house of the community of Gateways Beyond. А, the, house, we stop where, in a house in a village. Мы остановились в деревне. And this house belonged to the community доме, of Gateways Beyond. В доме, который принадлежал этому служению Gateways the, Beyond. The family Rudolph. Семья там жила Рудольфа Давида. Now, I know nothing about it. Я ничего не знал об I never этом. Saw a messianic Jew in my life. Я никогда не видел мессианского еврея в своей жизни. I didn't know. I'm still Christian. Yes? Я все еще христианин, вы знаете. Now we knock on the door. Мы постучали в дверь. Two girls open. Две девушки открыли дверь. And I, they say, oh, come in. Они говорят, Алекс, they call Nabil, they call him Они Alex. Набила называли Алекс, заходи. Who's your friend? Oh, Israeli. Твой друг. Okay. Хорошо. Израильтянин. And I turn to Alex, I say to him, listen. Я обратился к Набилу, к Алексу, говорю ему, слушай. I think they're Jews. Я думаю, они евреи. Now, I don't have a Jew radar. 
you know, у, меня, yeah. у меня нету uh, радара еврейского, чтобы определять, кто, кто еврей, кто не еврей. But somehow I knew they're Jewish. Но каким-то образом я понял, что они евреи. And Alex turns to me and he says, Алекс поворачивается ко мне и говорит, Don't worry, Yuval, I know them. I know them. They're Christians. Не переживай, Ювал, я знаю их, они христиане. Okay. Хорошо. So we go in. Поэтому мы вошли. And still there was something ticking in my, in my spirit. в моем духе что-то такое говорило мне. I stop him again and I say, Alex, I'm telling you. Алекс, я тебе говорю. I'm sure they're Jews. Я уверен, они евреи. And he got angry like Arabs. Уже разозлился как араб. Ювал, I'm telling you, I know them. Я их знаю. They're my friends. Они мои друзья. And they're Christians. И они христиане. And we go in. И мы вошли. And they have a Hanukkah party. И там была вечеринка ханукальная. And they bless on the candles in Hebrew. И там было. And I'm like, oh no, man. Ханукия была, свечи были. Я думаю, о боже мой. I told you they're Jews. Я тебе говорила, они евреи. It was my first encounter with Jews. Это была моя первая встреча с евреями. And this is also where I got my wooden cross. И там где я получил в подарок мой We don't have that's another story we don't have time for that. Вот еще одна история. And I met and that was Valer, the house of my wife. И это Валерия's house. Валерия это был ее дом. And she was sitting there. И она там сидела. And I saw her the first time. Я там увидела. Later we got married. Позже мы женились. And um, we got engaged, actually, and then we got married. We got betrothed, like Erusin. Сначала обручились, а потом женились. Then we got married, and we moved uh, to Israel. И мы переехали в Израиль. And uh, we lived in Jerusalem. Мы жили в Иерусалиме. And one, and Valerie was receiving her stuff from Cyprus all the time. She was three years there. She was receiving her belongings. И три года она пересылала, получается, ее boxes. Ее коробками, ее вещи с Кипра в Израиль. Yes. And one day I come home, и в один день я приехал домой. And I see on the wall, и я вижу на, на стене a picture, картина. A photo. Фотография. I look at the picture, я смотрю на эту фотографию. And I say, Valerie, я говорю, Валерий, где, где ты взяла эту картину? Um, the box from Cyprus. Она говорит, ну, это коробка привезли с Кипра. And, and I, I, I said, и я сказал, Валерия, I need to know where this picture come from. И, Валерия, я хочу знать, откуда эта картина. Can, can you see from here? Видите ли вы? Yes? That was the picture. Вот эта картина такая. Can you see? Видите его? Yes. What do you see here? Что вы здесь видите? Ship, Ship with the Jews. Yes, and some people. И люди некоторые, right? да? Some, you see soldiers, English soldiers, Sol right? Солдаты, видите, да? You see Marines, they're in uniform. Алия Апала, Ха Апала, it's called. It's this illegal. Это была эта нелегальная миграция. People coming against the British. Которые против законов британских приезжали. And Valerie said, well, you know, it was in a book. Она говорит, ну, это была фотография she в книжке. Ей где-то было 18 лет. И я всегда любила Израиль. И я любила евреев. Я молюсь о них. И я увидела эту фотографию в книге, и она мне понравилась. И мы сфотографировали эту картинку и поставили на стене. She says, I have it for 10 years already. Уже 10 лет это у меня фотография. And it was with me in Geneva, and then in Paris, and then in Cyprus, and now it's here. Она была в этом картина у меня в Женеве, на Кипре, в Париже. For 10 years. 10 лет. We're married for one year. И мы были женаты один год. I never saw this picture. Я никогда не видел этой картины. And I tell her, Valerie. Я говорю, Валерий. It's my father in the middle. Там мой отец стоит посередине. Here. That's my father here. Вот мой отец. With a white shirt, he was a commander of this ship. And you see, everybody's looking and happy, looking at Haifa. And he, he looks a bit concerned. He knows exactly what's going to happen. The English are going to put them in the prison. 
что их посадят в тюрьму. Англичане, это англичане. Но они не для убийства, конечно. Но лагерь задержания. And um, that's a story of my father now. Вот это история моего отца. You see, this picture opened the the way for Valerie and for me back to our family. И эта картина она стала как путь возвращения моего в семью мою. Don't you think it is amazing that my wife had the picture of my father? Разве это не удивительно, то что моей жены была картина моего отца на стене? When she came to faith, когда она уверовала. And ten years later, she prays for the Jews, looking at the picture. Она молится о евреях, смотря на эту картину. Ten years later, she marries the son of this man. Она выходит замуж за сына этого человека. Now I'll tell you a little bit about this, the Ha'apala, what's called. И я расскажу об этой Ха'апала немного. You see, how did I recognize it? Как они узнали? You see the words here. On the side, Hebrew letters. Слова здесь на иврите. What letters do you see? Какие видите? Хет. Хавива. Yeah, Хавива Райк. That was the name of the boat. Это было название корабля. And don't you find it strange? Usually, names of boats are painted on the side. И как вы думаете, обычно закрашиваются названия кораблей сбоку? But this is not painted. It is like they put some signs. No, it is. Right? You see? It's not painted. Не был закрашен. Это как знак был. You see it is hanging from the side. Потому что он свисает этот знак. It's like somebody put a piece of cloth or wood, maybe. Можно сказать, или это из дерева было сделано выгравлено. It had another name behind it. И там было имя уже этого корабля. И это как бы они закрыли. And now this is a, let's say, a short description of Ha'apala. Это краткое описание Хапала. The what's called by the English, it's called the illegal immigration of the Jews to Israel. То, что британцы называли тайная миграция, нелегальная миграция. Some history. What my father did. То, что сделал мой отец. When he found out he's an orphan. Когда он узнал, что он стал сиротой. Was and this was 1946. Это где-то в 46 году было. He decided to bring orphans like him back to Israel. Он решил перевозить таких же сирот, как и он, в Израиль. And he brought two ships with children on them. И два корабля прибыло в Израиль с детьми. And one of them was called Henrietta Sold. И одна из них называли Henrietta Sold. That's and the other one Chaviva Raik. А другая Chaviva Raik. That's Henrietta Sold. That ship here. Вот корабль. В каждом таком корабле я не знаю, как назвать это. Я не знаю, как назвать это. Потому что оно было маленькое. Или корабль, но оно было маленькое. И они купили самые дешевые Они купили самые дешевые корабли. Некоторые из них даже тонули. На Хавива Райк было 462 человек. 462 человека. On Henrietta Sold there were 536. А Henrietta Sold было 536. Now this was about 30 percent more than what the ship could take. You see how many people are on it? Это было на 30 процентов больше, чем позволено было брать. This is for fish. It's not for people. Это корабль для ловли рыбы. And they made рыболовное судно. Beds under the deck. Они пассажирское. И делали кровати на палубе. И перевозили людей на тех кораблях. И помню, как отец мой рассказал, что они должны были решить. Это было около трех дней путешествия, чтобы идти в Израиль, из Греции. Из Греции надо было три дня плыть в Израиль. И они должны были решить, мы должны взять воду, Or people. Water or people. Why water? Water to drink. Ah, and однажды они даже думали, что нам. Or maybe everyone can be thirsty for one day. Взять ли запасы воды, либо мы можем быть жажду терпеть в течение одного дня, но мы в то же время мы возьмем больше людей. Everyone can drink half a liter, let's say. Если допустим пол литра будем выпивать. So water for one day is about three hundred kilos. 
A što... Water for one day for 600 people is 300 kilos. Получается 600 килограмм, либо же 6 центнер, да, воды для 300 человек уходило за один день. Им нужно было принять решение, воду брать, либо от людей. 300 литров воды равняется 5 человек. 300 литров воды, что ты сказал? 300 литров воды weighs the same as five people. Весит столько же, сколько пять человек. And they had to make a decision how many days everyone will be thirsty. И они должны были принять решение, сколько дней каждый будет терпеть жажду. So they can bring five, six more people in. Для того, чтобы хотя бы пять, шесть человек больше, ну, And I remember he told me that uh, he had babies. Что даже были младенцы. On a ship. На корабле. And the doctor said to him, и доктора сказали ему, the babies can be without water for one day. Младенцы без воды могут прожить только один день. But be sure they have air. Но убедиться в том нужно, что у них есть воздух. Because they were afraid of the British Navy. Потому что они боялись британской армии. So they all hid under the deck and they closed it. Британского флота, потому что они их всех прятали под тентом. And sometimes there was not enough air. Они их всех накрывали, и недостаточно было воздуха иногда. Доктора говорят, им нужен воздух, младенцам, а то они умрут. И герой Второй мировой войны в Средиземном море был Аджакс. It was a big destroyer. Был один такой истребитель, как сказать, корабль, который военный. That that actually beat the German Nazi fleet in the Mediterranean. Можно сказать, этот корабль поразил фашистский военный флот в Средиземном море. And my father told me how the the kids in in Palestine they worshipped this boat. They loved it. They had pictures of it on the wall. И мой отец рассказывал мне, что арабские дети в Палестине, как они обожали этот корабль, они его фотографии вешали у себя везде. Child, huge, Для ребенка это огромный разрушающий корабль, который побеждал снова и снова нацистов. English. Английский корабль. Полностью в конце уже Второй мировой войны с помощью этого корабля они там и субмарины потапливали, и and другие корабли тоже шли, ну, они под, подстреливали. 7 июня 1946 года мой отец Получается, они встречают этот корабль, и Джек, они встречают на море этот корабль, который им по спикеру обращается. Еврейские нелегальные иммигранты, остановитесь, вы не попадете в Израиль. И они выстрелили в корабль. И они Jump on the boat. Ah, it получается. Soldiers. Ну, солдаты, военные моряки. And they throw tear gas. Спрыгнули на корабль, они. Because you know what the Jews did on the boats? Также газовые шашки забросили. They fight back. They fight back. Again. Fight. The Jews fight. I know, but where? Where? On the boat. On which boat? It doesn't matter. And they throw. Just go on. И что делали евреи? Они тоже боролись. Uh, food cans. Те бросали шашки газовые, а евреи бросали консервные банки. At the Marines. В военный корабль. And they throw, um, you know, bolts, pieces of metal. Также куски металла они бросали в корабль. And they fight евреи. because they want to go to Israel. Потому что они боролись, потому что хотели попасть в Израиль. And I remember my father telling me that one day in London. Один день в Лондоне. 50 years later, he met a Marine officer. 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 He met a Marine offic
ранения во время битвы. И получается, а, he gave his own. His own medal получается, этот офицер английский, он yes. снял свою медаль, дал моему отцу, и, ну, said, это та медаль, которую я получил за, э, ну, за то, что когда нападали мы на ваш корабль, а вот теперь он снял эту медаль и отдал эту, эту медаль моему отцу. Он говорит, меня попала одна из этих э, консервных банок в мою голову. And her Majesty gave me a medal of honor. И и ее величество дало мне эту медаль почета. А все эти годы эта медаль просто горит у меня в руках. И он отдал эту медаль моему отцу. Еще какой-то корабль, они, получается, переправляли, Генриэта Шольд. Это первый корабль, который депортировали, отправили на Кипр. The English took the boat and brought it to Cyprus. And on the boat, there was a baby born. This is a picture that was taken by a um, um, journalist. In Cyprus, on the pier, you see the feet of the British Marines and the Jewish mother и еврейскую маму. И она кормит этого ребенка. Вы видите? Мы нашли этого ребенка. Yes, my father found her. Мой отец нашел его. Her name is Miriam. Ее зовут Мириам. Yeah. So, uh, феномена, есть еще один феномен, который, amazing, God, который от Бога удивительный феномен, Habricha, escape, который называется убеж... after the war, сбежать, убежать после войны. All the Jews, survivors from the Nazis, все те евреи, которые вышли, от, uh, run and escape, get to the Mediterranean sea. и бежали от нацистов в сторону Средиземного моря. Nobody told them. Никто ему не говорил, и время никто не говорил. No one told them how to go, where to go. Никто не говорил им, как идти, куда идти. But they were all like a wave of people. Но они были как какая-то волна людей. By trains, walking, Поездами, cars, пешком, машинами. Wanted to get to the Mediterranean они shore. Они хотели добраться до Средиземного моря. Because God gave it in their heart. Потому что Бог дал им желание в сердце. To come there чтобы приехать туда. So my father and his friends Поэтому мой отец с друзьями can bring them to Israel. потом уже перевозил их в Израиль. And my father saw this picture. И мой отец увидел эту фотографию. His heart broke. Его сердце просто закрушилось. You, Valerie, Christian? И он спросил, ты, Валерий, Swiss girl? христианка из Швейцарии, you care for this? ты что, переживаешь об этом? Then there must be something in it Тогда должно быть что-то в этом, чего я не понимаю. This is more than coincidence. Это больше, чем просто совпадение обстоятельств. Аллилуйя! So that's a story of I'm married now, with wonderful children. Я жена, у меня замечательные дети. And I love the Lord. Я люблю Господа. And I'm blessed with the most beautiful wife on earth. Я благословлен самой красивой женой на земле. And the sweetest children. И самыми хорошими детьми. Аллилуйя! Thank you, Lord. Thank you, Yeshua. Спасибо, Ишуа. 